మాకు ఈ ప్రదర్శన అవకాశం ఇచ్చిన మిర్యాలగూడ కళా పరిషత్ మిర్యాలగూడ వారి కమిటీ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా నమస్సుమాంజలను తెలియచేసుకుంటున్నాను ప్రదర్శించబో నాటిక బలి సంధ్య మూల కథ జిఎస్ లక్ష్మి నాటకీకరణ గోవిందరాజుల నాగేశ్వరరావు దర్శకత్వం పి ముత్యాలరావు నాటిక బలి సంధ్య చూడాలనుందిరా పిల్లలు 
हिंदू सेंटर अभी पैकेज अाग्रत अल्लू गारेजेदी भार्य भर्त मध्य प्रेम मरी प्रेम मच्छी 
అన్ని తనే దగ్గర పిల్లలు రాదన్నా వీళ్ళు సొంత ఇల్లు సొంత ఊరు వదిలి రాలేదని చెప్పి ఇక్కడే ఒంటరిగా ఉండిపోయింది ఇక్కడ ఒక్కరిగా మిగిలిపోయింది మంచివాడు ఎప్పుడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వాడి చొక్క గుండీలు కూడా ఆయుధ పెట్టి వయసులో అవి వైరాగ్యం మాట్లాడుతున్నావు మనిషికి రెండు వైరాగ్యాలు ఒకటి ప్రసూతి వైరాగ్యం రెండు శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం మాకు శ్మశాన వైరాగ్యం ఎప్పుడు భరించలేక పాడదానిగా పుట్టి ఇంత బాధ అనుభవించాలా ఇంకెప్పుడు పిల్లల్ని కనుకుంటారా బాబు అనుకుంటాం అలాగే శ్మశానంలో తంతులు పెట్టేటప్పుడు చుట్టూ పాలుతున్న శ్రమాలను చూసి ఎంత పెద్దలు బ్రతికినా చివరికి మొట్టి చేతులతో వంటలుగా వెళ్ళిపోవాల్సిందే కదా ఎందుకు బ్రతుకు అనుకుంటాం అంత ఈ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బాబోలే సంధ్యా కాఫీ
పూర్వం సరుకులు తీసుకురావడం లాంటి కొత్త పనులు నేర్పావా అందుకని మర్చిపోయినా ఇదిగా నువ్వు సరుకులు లోపల పెట్టుకో
వంట చేసే కర్మ ఎందుకండి
అంతే కదా నాన్న గారు మీ అమ్మ అంత ఎక్కువగా బావడం నువ్వు వెళ్ళాక అది నా నెత్తిరే ఎక్కువ ఊరుకోండి మీరు మరీ ఈ మధ్య మీ నాన్నగారికి జోకులు బాగా ఎక్కువ ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న గారు ఫోన్ చేసి ఏదో మాట్లాడాలన్నారు ఏమిటి ప్రాబ్లం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదురా అది పంట చేసి డాక్టర్ పెట్టాను నువ్వు మీ నాన్నగారు మాట్లాడుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత స్నానం చేసి ఫోన్ చేసేది నాకు చిన్న పని ఉంది ఇప్పుడే వస్తాను అదేమిటమ్మా నీతో నాన్నగారితో ఆనందంగా గడపాలని నేను వస్తే ఇంకో వెళ్ళిపోతానట్ట సాయంకాలం వచ్చేస్తాను కదా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం చదివించి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి ప్రయోజకులు చేసింది ఎంత బాధ్యతగా పెంచాలో ఉదాహరణతో సహా చెప్పిన అమ్మని అమ్మా నాన్నగారిని ఒంటరిగా వదిలి ఎక్కడికి పెడుతున్నావు అమ్మా ఎందుకు పెడుతున్నావు అమ్మా అని ఎలా అడగాలి తెలుసుకో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం నేనే ఈ సమస్యని నేనే పరిష్కరించాను నాన్నగారు నేను బయటకు వెళ్ళొస్తాడికి అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఏం చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఆ విషయం నాకు తెలియదు అనుకున్నావా లేకపోతే తెలుసుకోలేకపోయినా అనుకున్నావా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను మీ అమ్మ ఇదివరకు లేని పనులు కొన్ని కొత్తగా పెట్టుకుంది వారంలో రెండు రోజులు నాలుగు నీధులు అవుతున్న ఏదో బడికి వెళ్ళి అందులో పిల్లలకి నీతి కథలు చెప్పి వస్తాను మరో రెండు రోజులు కాస్త దూరంగా ఉన్న అదేదో సమయానికి వెళ్ళి అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేసి వస్తుంది మరో రెండు రోజులు ఆ పక్క వీధిలో ఉన్న వెంకటేశ్వర సార్ గుడికి వెళ్ళి మూలమాల కట్టి ఇచ్చి వస్తుంది ఇలా రోజు ఏదో ఒక పని కల్పించుకొని ఊరు పట్టుకుంటూ నేను అంటున్నాను నాకు ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది రెండు నాన్నగారు భోజనం చేస్తాను నేను తృప్తిగా భోజనం చేసి చాలా రోజులు ఒకప్పుడు మా అమ్మ అయితే మేము వస్తున్నాం అని తెలిస్తే చాలు ఉంటూ ఓపిక లేకపోయినా లేని ఓపిక తెచ్చుకుని ఎన్నెన్నో వంటకాలు చేసి చాలు మొత్తం బలవంతంగా తెంపించే ఇప్పుడు టైం పది కావస్తున్నా ఇంకా తిట్టి కూడా పెట్టలేదు టిఫిన్ రెడీ అయిపోయింది మీ నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరికి కలిపి పెడదామని అడిగాను పుండు తీసుకొస్తాను
నువ్వు నాన్నగారు ఇలా ఉండేవారు ఎంత ఆప్యాయతగా ఉండేవారు మిమ్మల్ని మా రోల్ మోడల్స్ గా ఎత్తుకుని భార్యాభర్తలకే మీలాగే ఉండాలని మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకున్నా మీకు అర్థం చేసుకునేవా అడగాలనుకున్న ప్రశ్నలన్నీ నీ గొంతులోనే ఆగిపోయాయని తెలుసుకునేటువంటి నేను చేసే ఘనకార్యం ఆధారపడి బతుకుతుందో నాకు మీ నాన్నగారికి మా ముందు గడపబోయే జీవితం గురించి అనుభవం మీద నేర్చుకునే టైం మాకు ఇప్పుడు లేదురా అమ్మా నువ్వు చెప్తా ఎవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు నీకు మా వయసు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అర్థం అవుతుంది నీకే కదరా చాలా మంది మగాడికి అర్థం అవుతుంది కావాలి కూడా చెప్తాను నేను నీకు తెలుసు కదా ఇంట్లో మీ ఇద్దరితో పాటు సమానంగా మీ నాన్నగారిని కూడా చూసుకునే దాన్ని పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఆయన తిండే తిప్పలు అలవాట్లు చిరాకులు అన్ని పరిస్తూ ఆయన కూడా ఓ పిల్లాడి అనుకునేదాన్ని నేను బయటకు వెళ్ళి నాలుగో నేర్చుకున్నాడే మా పని ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత నా మీద ఆధారపడ్డం పూర్తిగా ఎక్కువైపోయింది రా అది నాకు ఆనందంగానే ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన అంటే నాకు ఉన్న ఇష్టం వల్ల ఆరు నెలల క్రితం జరిగిన ఓ సంఘటన భర్త పోయిన జీవితాన్ని భార్య ఎలాగో నెట్టుకొస్తుంది భర్త పరిస్థితి అలా కాదు నాన్నగారి ఫ్రెండ్ దయానంద వంతులు తెలుసు కదా తెలుసు అయితే ఆయన భార్య చనిపోయింది ఆయన కూడా మీ నాన్నలాగే ప్రతి చిన్న పనికి భార్య మీద ఆధారపడేవాడు కాఫీ కనుక్కోవడం చేత కాదు వంట చేసుకోవడం చేత కాదు పిల్లలు పట్టించుకోగా మానసిక బాధతో మనిషి ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు భార్యతో గడిపిన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ పెంకతో ఆరోగ్యం క్షీణించి మంచాన పడ్డాడని తెలిసి మేము ఇద్దరం ఆయన చూద్దామని వెళ్ళాను సార్ ఆయన మమ్మల్ని చూస్తూ బాధతో తీనాతి దీనంగా ఆకలిగా ఉంటుందా తెచ్చి పెట్టే తిప్పు లేదు ఒక్క పోట అన్న పెట్టగలుగుదా నేను ముందు పోయి 
జాగ్రత్త మరణం ప్రభు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చెప్తాడు అంటే పుట్టిన ప్రతి వారు గిట్టగా మాత్రం మరణం ప్రతి మనిషికి వచ్చేది కాకపోతే ఒకరు ముందు ఒకరు వెనుక ఆ నోటి ఎవరు తీర్చలేంటి భార్య భర్త లిఖల్లో ఒకరు వెళ్ళిపోతే ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తమ శ్వాస జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా గడుపు మనం తొలిసిందే తొలగరి గరిలో హాయిగా గడిచిపోతుంది జబ్బన ఆనందం కాదు మధ్య వయసు సగం సంతోషం కాదు సగం బాధ్యత కొన్ని గడిచిపోతుంది పలిసంజ తీరేసరికి అనేక జీవిత సమస్యలు ముందు ఉండాలి వాటన్నిటి అధిగమించి వాటన్నిటి అధిగమించి హాయిగా ఉండాలంటే అన్నిటికీ ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడని చెప్తూ తామరాకు మీద నీటి పొట్టుల భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఆర్థికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఎలాంటి విషయాలు దాచుకోకుండా మనసు నిప్పి పంచుకోండి అప్పుడే ఎవరు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మన బలిశల్య కూడా ఆనందంగా గడుచుకోండి ఇది నా మాట